మెగిమామ చాలా వెరీ ఎమోషనల్ రైడ్ మాకు సో సినిమా కాకుండా సినిమాలో కూడా అంత ఎమోషనల్ చాలా బాగా చేసారు చాలా బాబీ పవర్తో తర్వాత ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ బాబీ అగైన్ పవర్ నాకు రవితేజ గారితో సక్సెస్ అంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చింది పవర్తో సో అగైన్ బాబీతో మళ్ళీ వెంకిమామ అన్నప్పుడు చైతన్య గారు వెంకటేష్ గారు ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నప్పుడు ఎలా స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అని ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చిన వెన్ బాబీ నరేటెడ్ ది స్క్రిప్ట్ ఐ వాస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా చేశారు స్క్రిప్ట్ బాబీ సో దానికి ప్రసాద్ మురళ్ళ గారు దాని తర్వాత ఫస్ట్ వెంకటేష్ గారు నాగ చైతన్య గారు ఇద్దరు అసలు దే రియలీ లివ్ దప్ టు ద ఇదనమాట క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా చేశారు ఎక్స్ట్రానరీగా దే హవ్ పర్ఫామ్ అండ్ నాగ చైతన్య ఆల్సో వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఇస్ మిలిటరీ గెటప్ అవన్నీ చేయడానికి చాలా కష్టం సో బట్ దే రియలీ డిడ్ వెరీ వెరీ వెల్ నాకు చాలా హ్యాపీ అయిపోయింది సినిమా చూసిన వెంటనే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఇట్స్ కెమ్ అవుట్ రియలీ రియలీ వెల్ కాన్ వెయిట్ ఫర్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ ఎవరీ వన్ విల్ బీ హ్యాపీ లైక్ వాట్ మీ మేడ్ అనేది వెంకీ మామ అంటే ఫస్ట్ సినిమా అంటే కాన్సెప్ట్ అన్నప్పుడే మామ అల్లు లోపల ఎలా సాంగ్ చేసుకున్నప్పుడే దెన్ వీ హ్యాడ్ దట్ ఐడియా సో బాబీ నేను కూర్చున్నప్పుడు వెంకీ మామ సాంగ్ కానీ దాని తర్వాత ఎన్నాళ్ళకు సాంగ్ కానీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు రాబోయే ఇంకో రెండు సాంగ్స్ ఉన్నాయి రిలీజ్ అయిపోయే సాంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో రెండు సాంగ్స్ చాలా బాగా చాలా బాగా నరేట్ చేశాడు అంటే మాంటేజెస్ సాంగ్స్ ఎక్కువ పెట్టాడు ఎక్కువ మాంటేజ్ ఉండే సాంగ్స్ పాట లేకుండా ఎక్కువ మాంటేజ్ సాంగ్స్ ఎక్కువ పెట్టాడు ఒక మాస్ సాంగ్ ఉంది కొక్కో కొల్ల పెప్సీ అని ఒక మాస్ సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్ డెఫినెట్గా వెంకటేష్ గారు నాగచైతన్ గారు ఇద్దరు చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేశారు రాశి కన్నా అండ్ పాయల్ రాజ్పుట్ చాలా బాగా చేశారు టూ సాంగ్స్ స్క్రిప్ట్ ఓరియెంటెడ్గానే ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళకు సాంగ్ కానీ వెంకీ మామ సాంగ్ కానీ మీకు ఆరాధలో చూస్తుంటే అలా ఇల్ ఫ్లో లైక్ ఎ రివర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ టూ సో చాలా వీ టుక్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ సాంగ్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు బికాస్ ద లిరిక్స్ హ్యాస్ టు ప్లే ఒక డైలాగ్ వర్షన్ లాగా ఇట్ షుడ్ ప్లే ఇన్ ద ఫిల్మ్ టూ అంటే సాంగ్ టూ సో రామ్ జో శాస్త్రి గారు దెన్ శ్రీమణి అందరు చాలా బా దే గేవ్ దర్ ఇన్పుట్స్ అండ్ రియలీ వర్క్డ్ చాలా క చాలా కసితో పనిచేశాడు బాబీ ఈ సినిమాకి మాత్రం సో ఆల్ క్రెడిట్ టు బాబీ సో టు గెటింగ్ ద సాంగ్స్ ఇన్ అ బిగ్గర్ వే స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఏ లేదు వెంకీ మామ చాలా రోజులు ముందరే అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు అంతా వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం డిటిఎస్ వర్క్స్ సాంగ్స్ మిక్సింగ్ అంటే సిట్సిరామ్ సాంగ్ ఇప్పుడు పాడుతున్నాడు రేపు సో వాయిస్ మిక్సింగ్స్ ఆ వర్క్లో బిజీగా ఉన్నాం అనమాట స్ట్రెస్ అనేది ఏం లేదు వీ డోంట్ టేక్ అప్ ఎనిథింగ్ సెక్స్ బికాస్ పనిచేసినప్పుడే చాలా సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాకే ట్యూన్స్ అన్ని కంపోజింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి పెద్ద స్ట్రెస్ ఏం లేదు సో బాబీ కూడా చాలా ఎర్లీగా నాకు సినిమా ఇచ్చేసాడు ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ ఈ గేమ్ చాలా టైం ఇచ్చాడు ఆర్ఆర్కి అంటే బికాస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైం ఎక్కువ పెట్టుకుందాం డీటీఎస్లో ఎక్కువ టైం కూర్చొని పనిచేద్దాం అని చెప్పి ఎందుకంటే మా ఓ సురేష్ గారు సురేష్ బాబు గారిది ఓన్ థియేటర్ ఉంది కాబట్టి డీటీఎస్ థియేటర్ సో ఇంకా ఇంకా చా విచ్చుల విడిగా వాదేసుకుందాం డీటీఎస్ థియేటర్ని ఫిక్స్ అయిపోయి సో వీ ఆల్ టుక్ ఆల్ దోస్ టైం అనమాట అంటే సొంత ల్యాబ్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ ఎంజాయ్ దట్ టైమ్ స్పేస్ సో మనం ఒక్కొక్క సీన్ సీన్ చూసుకోవచ్చు కూడా ల్యాబ్లో ఎలా ఉంటుందని సో వీ టుక్ దట్ టైం అనమాట సో బాబీ డెఫినెట్లీ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు బాబీ చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి సో నాకు తెలుసు బికాస్ లిరిక్ రావడంలో సరే ఒక సాంగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం సరే ఒక సాంగ్ తీసుకోవడం సరే ఆ సాంగ్ మేకింగ్ కూడా బాబీ గారు అండ్ ప్రసాద్ మురళ్ళ గారు దే వర్క్ రియలీ హార్డ్ సో ఆల్ ద క్రెడిట్ టు డెమ్ నేనైతే నేనైతే కాపీ ఫస్ట్ కాపీ చూసినాను కాపీ అంటే నేను రీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వ ముందు అంటే డబ్బింగ్ అవ్వలేదు రీ రికార్డింగ్ అవ్వలు ఏ అవ్వలేదు జస్ట్ సినిమా చూసాను అనమాట డబుల్ పాజిటివ్ చూసాను చూసిన వెంటనే నాకు హ్యాడ్ టీయర్స్ ఇన్ మై ఐస్ ఎందుకంటే వాళ్ళ కష్టాన్ని ఎక్కువ ఊహించాను అనమాట లైక్ హౌ ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు మిలిటరీ ఇవన్నీ చేసి ఎంత కష్టపడి చేశారని సో వెంకటేష్ గారు ఈ పుట్ ఇస్ లైఫ్ టు ఈ ఫిల్మ్ అంటే తను తను నిజంగానే తన అల్లుడు పైన అంత ప్రాణం ఉంది అనేది ఈ సినిమాలో చూపించారనమాట సో మీరు రేపు సినిమా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది మేము ఎందుకు అంత ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతున్నాం ఎంత ఎంత ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యాం అని సినిమాకి సో వెంకీ మామ డెఫినెట్లీ 
సో అది ఎలా డిఫరెంట్గా డెలివర్ చేయడం అనేది సో వీ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ ద లిరిక్ సైడ్ సిచ్యువేషన్ సైడ్ సో ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ సినిమాస్ని గెలిపించడం అనేది చాలా కష్టం అది కెమెరా అది అట్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సరే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టీమ్ సరే సో అందరం వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ ఇట్ టు మేక్ దట్ సీన్ అ వెరీ బిగ్ ఎలివేషన్ కరెక్ట్గా చేయడానికి ఆ సాంగ్స్ని కరెక్ట్గా కరెక్ట్ అయిన పోస్ట్కి రావడానికి బికాస్ అన్వాంటెడ్గా సాంగ్స్ ఎవరు చూడట్లేదు ఇప్పుడు దట్ ఫ్లేవర్ ఆస్ గాన్ నోబడీ సీయింగ్ ద సాంగ్స్ అన్వాంటెడ్గా సో సినిమాతో సాంగ్స్ ఉండాలి సేమ్ టైం కథకి ఆ కథలో చేసుకున్నప్పుడు ఆ పాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒక ఓవర్ వ్యూ చేయాలి సో సో మెనీ థింగ్స్ కమ్స్ టు అట్ సో ద మోర్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లే చేస్తున్నాను అనమాట కమర్షియల్ సినిమా చేసినప్పుడు ఐ థింక్ బాబీ రియలీ హ్యాండిల్ హ్యాండిల్డ్ వెరీ వెరీ వెల్ తను జైల్ అవ్వకూస్ ఆ తర్వాత పవర్ తర్వాత ఈస్ పుటస్ బెస్ట్ అని చెప్పచ్చు సో వెంకీ మామ విల్ చేంజ్ కాత్ ఫర్ బాబీ ఫర్ అస్ ద హోల్ టీమ్ టు యా 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 అంటే షార్ట్ టైంలో అనౌన్స్ చేసాం రిలీజ్ డేట్ బట్ మీరు డోంట్ థింక్ అబౌట్ దాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ డే వెళ్ళి చూడండి సో నాకు తెలిసి బికాస్ ఫిల్మ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంత బాగా కుదిరింది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కుదిరినప్పుడు సినిమా బాగుంటేనే కొన్ని ఇలాంటి అద్భుతాలు అనేది జరుగుతాయి అనమాట సో జరిగిందని మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తున్నాం సో డెఫినెట్గా వెళ్ళి సినిమా చూడండి యు ఆల్ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ద వే చైతన్య గారి క్యారెక్టర్ వెంకటేష్ గారి క్యారెక్టర్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతారు కూడా సో నై నాకైతే పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసింది సినిమాని సో అందుకే కమ్ ఫార్వర్డ్ టు టెల్ యూ గైస్ వాచ్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ వెంకీ మామా ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఐల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఆల్ ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి